Lutgardis was twaalf toen ze intrad bij de Benedictinessen van sint truiden Door financiële tegenslag zou ze haar bruidschat verloren zijn. Het moet een knap meisje geweest zijn, want ook zonder bruidschat stonden de huwelijkskandidaten voor het klooster in de rij. Ooit zag ze naast een van die jonge mannen Christus in zijn doodstrijd. Op dat moment was het zonneklaar voor Lutgardis, alleen Christus wilde ze beminnen. Vanaf dan stond haar leven in het teken van boetedoening en een intieme gebedsomgang met God. Op een nacht zat ze na het koorgebed nog wat bij het kruis in haar kamer. Ze had hevige migraine. Het was alsof Christus zijn arm losmaakte van het kruis en die om haar heen sloeg. Op haar 23ste werd ze priorin, maar ze verlangde naar een nederiger leven. Daarom verhuisde ze naar een klooster in Waals-Brabant, met de strengere regel van Cito. Ze slaagden er nooit in om Frans te leren, volgens de ene biograaf een vorm van boetedoening, zoals ook haar blindheid, twaalf jaar voor haar dood. Volgens een ander verhaal had Lutgardis gebeden om nooit Frans te moeten leren, om niet opnieuw tot priorin verkozen te worden misschien. In de 17e eeuw werd zelfs verteld dat Franstaligen haar miraculeus verstonden als ze Nederlands sprak. Stof van legendes. Maar toch, reden genoeg om haar uit te roepen tot patrones van Vlaanderen en van de Vlaamse beweging. Of hoe heiligheid ook zonder veel woorden wordt verstaan.